மார்ச் இருபது இன்று உலக சிட்டுக்குருவிகள் தினம் மேல் பகுதியில் சாம்பல் நிறமாகவும் அடிப்பகுதியில் வெண்மை நிறமாகவும் இருக்கும் கழுத்தில் கருமையான திட்டுக்களோடு பார்க்க அழகாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் சிட்டுக்குருவிகளை பற்றி இப்படி விவரிக்கத்தான் முடியும் பார்க்க முடியாது ஆம் சிட்டுக்குருவிகள் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கின்றன இந்த சிட்டுக்குருவிகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் இருபதாம் தேதியை உலக சிட்டுக்குருவிகள் தினம் என்று அனுசரித்து வருகிறார்கள் செல்போன் கோபுரங்களின் கதிர்வீச்சினால் சிட்டுக்குருவிகள் நகரங்களில் அடியோடு மறைந்துவிட்டன நகரங்களில் கட்டிட அமைப்பும் இவை கூடு கட்டுவதற்கு ஏற்றதாக இல்லை தவிர சிட்டுக்குருவிகளுக்கான தானியங்கள் நகரங்களின் தெருக்களில் கிடைப்பது இல்லை கிராமங்களிலும் நிலைமை மோசம்தான் இரசாயன உரங்களை பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்வதால் அந்த உரங்களின் வேதியல் நச்சு பொருட்களை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் வெட்டுக்கிளிகளும் பூச்சிகளும் அழிந்தன அந்த பூச்சிகளை உண்டு வந்த சிட்டுக்குருவிகளுக்கும் உணவு பஞ்சம் ஏற்பட்டு மடிந்து விட்டன நீர் நிலம் காற்று மாசுபடுதல் காடுகள் அழிக்கப்படுதல் போன்றவற்றாலும் சிட்டுக்குருவிகள் நம்மை விட்டு பிரிந்து விட்டன ஏன் காப்பாற்ற வேண்டும் எல்லா உயிரினங்களும் சுற்றுச்சூழலின் உணவு சங்கிலியில் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்தவை இந்த சங்கிலியில் ஓர் உயிரினம் அழியும் போது அந்த சங்கிலியின் மொத்த அமைப்பும் சிதைக்கப்படும் சிட்டுக்குருவிகள் கொசுக்களின் முட்டைகளை விரும்பி உண்ணும் அவை இல்லாததால் கொசுக்கள் பெருகி நோயை பரப்பி வருகின்றன எனவே சிட்டுக்குருவிகளை காப்பாற்ற வேண்டியது அவசியம் இரசாயன உரங்களை தவிர்த்தல் நீர் காற்று மாசுபாட்டை தடுத்தல் மரங்களை காத்தல் போன்ற செயல்களால் சிட்டுக்குருவி இனங்களை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க முடியும் டெல்லி அரசு சிட்டுக்குருவியை மாநில பறவையாக அறிவித்துள்ளது இந்திய அஞ்சல் துறையும் சிறப்பு தபால் உரையை வெளியிட்டுள்ளது நாமும் நம்மால் ஆன முயற்சிகளை செய்யலாம் நம் பகுதியில் சிட்டுக்குருவிகள் தென்பட்டால் அவற்றுக்கு தூய்மையான நீர் உலர் தானியங்கள் வைக்கலாம் வீட்டின் மொட்டை மாடியில் ஓரிடத்தில் அட்டை பெட்டியை வைத்து அதில் சிறிய துவாரம் இடுங்கள் உள்ளே கொஞ்சம் வைக்கோல் துண்டுகளையும் அரிசி தானிய வகைகளையும் வையுங்கள் சிட்டுக்குருவிகள் கூடு கட்ட தேவையான தேங்காய் நார்கள் பயன்படுத்தாத துடைப்ப குச்சிகள் வைக்கோல் போன்றவற்றையும் வைக்கலாம் வீட்டுக்கு அருகில் செம்பருத்தி மல்லிகை முல்லை போன்ற செடிகள் இருந்தால் உங்கள் வீட்டில் விரைவில் சிட்டுக்குருவிகள் குடியேறிவிடும் இது போன்ற நடவடிக்கைகள் மூலம் சிட்டுக்குருவிகளின் இனிய கீச் கீச் குரலை மீண்டும் நம்மால் கேட்க முடியும் சிட்டுக்குருவிகளை காப்போம் சிட்டுக்குருவிகள் போன்ற பறவைகளுக்கு உணவளிப்போம்